Sono molto soddisfatto dell'opera delle forze di polizia perché insomma è già dall'inizio dell'anno che mh, chiedo, condividiamo all'interno del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica anche l'esigenza di uno sforzo straordinario per come dire, anche restituire un po' di serenità, andiamo sul piano della sicurezza percepita rispetto a un momento, quello di dicembre, che ha avuto insomma, soprattutto nella città di Vicenza alcune impennate, insomma, alcuni fatti un po' più eclatanti da un punto di vista di episodi di criminalità e quindi magari poteva avere in qualche modo diciamo, suscitato eh, un po' di eh, come dire, allarme sociale, eh, le risposte le vedete, eh, insomma, sono continue. Il prefetto, soddisfatto per quanto fin qui realizzato, però non molla. Gli ultimi blitz non sono manifestazioni muscolari spot delle forze dell'ordine, ad uso e consumo di estemporanee ed epanescenti operazioni d'immagine. Nell'ultima riunione tecnica di coordinamento delle forze di polizia, il rappresentante del governo ha già pianificato le prossime mosse. Queste risposte intanto proseguiranno per tutto il mese di febbraio, quindi continuerete a vedere schieramenti significativi di forze in vari i luoghi della città. Non soltanto il centro storico sarà nuovamente interessato dai controlli in massa delle forze dell'ordine, ma lo saranno anche i diversi quartieri in periferia, dove sono stati già segnalati episodi preoccupanti. Un lavoro che presterà particolare attenzione alle indicazioni di residenti e commercianti. Quindi queste operazioni ad alto impatto, come le chiamiamo noi, proseguiranno, peraltro verranno via via estese anche ai maggiori centri della provincia, quindi penso a Bassano, a Schio, a Tiene, a Siago, insomma tutti i centri di maggiore rilievo, già ne è stata fatta una di queste operazioni anche a Valdagno, saranno attenzionati anche con queste modalità, e quindi credo che insomma, la percezione di sicurezza ne trarrà un significativo beneficio.